Y es un gusto para Tiempo de Seguros charlar en este día de hoy con Marcos Pachesi, que es productor asesor de seguros, futuro presidente de APAS Córdoba. Buen día, Marcos, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo, un gusto, gracias por la invitación a la entrevista. Te pronunciamos bien el apellido, es Muy bien. Pachesi, y sos futuro presidente de APAS Córdoba. Ojalá, el apellido es increíble, lo pronunciaste muy bien, creo que el 90% lo pronuncio mal, me dice Spacesi, está Ceci, lo mezclan, está muy bien Spacesi, porque la CC en italiano es Che. Ajá, fantástico, bueno, bien pronunciado entonces, y en cuanto a la candidatura, eh, ¿cuándo va a ser el acto eleccionario en APAS Córdoba y cómo es que han decidido una lista de unidad? Bueno, mira, nosotros veníamos, te voy a responder por la segunda pregunta que me haces, eh, venimos trabajando en esto ya hace un tiempo junto a varios colegas eh, dijimos bueno es hora de, de volver de volver a la asociación queremos darle eh, nuestra, nuestras ideas transmitirlas y bueno venimos trabajando hace 6, 7 meses con un grupo de colegas eh, el acto eleccionario va a ser el día 12 de diciembre eh, pronto seguramente va a salir la convocatoria en APAS en APAS Córdoba, por supuesto. Así que nuestra idea, bueno, es eh, presentar con una lista, después, bueno, seguramente te voy a nombrar los candidatos, eh, y, y comentarte un poco nuestros proyectos y nuestras ideas de qué queremos eh, implementar e innovar en la asociación. Contame, eh, ya que estamos hablando de esta lista que se ha conformado, cómo va a presentarse a sometimiento de los socios de APAS para que sea aprobada. Mira, eh, el tema es, eh, ¿vos me, te referís al tema de la asamblea? ¿A quiénes integran eh, la lista que se presenta? ¿A quiénes integran? Sí, sí, ¿quiénes la integran? Mira, eh, el grupo está conformado por aproximadamente 14 productores. Uh -huh. Te digo, eran 13 y ahora al, al ser más socios, eh, uh -huh. IPJ nos pidió que haya un revisor de cuenta más. Uh -huh. La lista la integramos, eh, bueno, quien te habla... Eh, hicimos un, voy a hacer una, una salvedad ahí. Uh -huh. Hicimos una alianza con Enrique Otaño, porque uh -huh. él tenía la idea de presentarse también en su lista. Conversamos, nos convocaron a la asociación y siempre pensando en el bien de la asociación claro. y no en el bien propio. Uh -huh. Así que con Enrique dijimos: Bueno, vamos a conformar una lista. Él me va a acompañar en la vicepresidencia. Uh -huh. Pablo Salvatierra, Ricardo Blasiza. Eh, después, bueno, como vocales entrarían Diego Ambrosio, Alejandro Bilbao, Macarena Sigel, eh, Iván Aguirre, Juan Granja, Sergio Capra, Manuel Suárez, Juan Manuel Suárez, Pablo Lunin y Marcelo Pereyo. Ok. Esos eh, serían los 14 integrantes de la lista. 14 integrantes de la lista. Eh, el día 12 va a ser el acto eleccionario. Si resultaran finalmente elegidos, ese mismo día comienza el mandato de ustedes. Sí, ese mismo día se hace el traspaso, digamos, de la banda presidencial, sí, sí. que actualmente estamos en una época muy, muy de la onda presidencial, así que ese, día, ese mismo día se hace el traspaso. Eh, acá tuvo un gesto, la verdad, muy noble, Daniel Azal, el actual presidente, porque nosotros la habíamos, la, yo digo nosotros, la gestión anterior en la que yo formé parte, uh -huh. culpa de la pandemia, se demoró un poco el acto eleccionario y eso... Eh, y entraron, en vez de terminar en el, poder ingresar en el 2020, ingresaron en el 2021. Uh -huh. Y nosotros, o sea, la lista nuestra se debería presentar recién en el 2021 por una cuestión de, de tiempos. Claro. Eh, Daniel eh, Azale adela eh, adelantó, digamos, en sí las elecciones, porque el estatuto lo decía así, eh, tuvo esa noble generosidad, así que, bueno, llama ahora justo fin, a, para diciembre a, a la asamblea. Contame, eh, ¿cómo es la asociación que reciben? Entiendo que la asociación ha hecho muchas mejoras en materia de edilicia, encuentran, entiendo, una asociación ordenada. Sí, sí, la, la asociación en sí, yo estuve charlando un poco con Daniel, está ordenada, los números están acomodados, a pesar de los tiempos que estamos viviendo. Eh, entiendo, viste, me voy a encontrar el 12 de diciembre con una asociación, quiero creer, tranquila, eh, con los números en orden, porque la verdad en eso no, no hay que desconfiar. Eh, en la parte de Iglesia, eh, fui parte del proyecto de la construcción eh, en la era Layus, así que nosotros le habíamos dejado eh, un edificio en, en plena construcción, 
con todos los materiales comprados. Es más, tuvimos la, la precaución de caucionar todos los materiales. Yo estuve a cargo del tema de la, de la climatización, de la compra de la piel de virus, se caucionó todo, porque eran épocas complicadas por la pandemia. Y sí, sí. la gestión de Daniel fue quien la terminó. Eh, gracias a Dios eh, estuvimos en la inauguración, un edificio espectacular. Uh -huh. El tema ahora es qué uso le vamos a dar, viste porque las clases son virtuales, claro. se hacen capacitaciones, pero me parece que hay que darle una vuelta de rosca ahí y debe pasar, creo, en un montón de APAs que tienen espacio ocioso. Bueno, hay que buscarle la vuelta. Para bueno, ¿Quién ya... le va a usar el socio? Y acá sí nos metemos ya de, de lleno en cómo va a ser o cuál es lo que ustedes imaginan para la nueva gestión. Contame qué tienen previsto para ofrecerle al socio de APAS Córdoba, que sabemos que es un socio muy demandante, o sea, no es un socio que esté dispuesto a aceptar cualquier cosa, sino que le pide a su asociación eh, cosas buenas para su profesión. Totalmente. Mira, nosotros nos, basamos, nos vamos a basar en, en tres puntos fundamentales. Gestión, comunicación y capacitación. Eh, nosotros en tema de la gestión te voy pu punto por punto eh, uh -huh. queremos crear volver a, a crear alianzas con diferentes cámaras de, de la sociedad ejemplo, cámara de propiedad horizontal eh, cámara de comercio eh, hacer una buena vinculación en eso uh -huh. y también acercarnos mucho más al socio de lo que está ahora tenemos herramientas digitales para acercarnos muy fácilmente tenemos un territorio extenso en la provincia de Córdoba y, y debemos acercarnos a ellos, sobre todo a la gente del interior, y tratar de dar nuevos beneficios para que el socio se sienta atraído a pertenecer a lo que es APAS. Sí, eh, sí. Eh, en, sí, sí. sí eh, en materia de capacitación, eh, ¿piensan sí. en una modalidad presencial, una modalidad virtual o una modalidad híbrida? Mira, yo, la, yo lo llamo la híbrida dual. Eh, uh -huh. La idea, yo lo estuve charlando en, hace un tiempo con unos profesores, eh, tenemos el edificio preparado para hacerlo. El tema ¿Sí? es que no es fácil, no es fácil porque el, el, vos ponete en el lugar que estás en clases, te interrumpe el que está presente y es difícil eh, la comunicación con el que está en, en una vía digital. Remoto, claro. eh, yo creo que vamos a llegar, eh, mi idea es que sea dual, porque hay gente que quiere estar presencial. Sí, sí. ¿Entendés? O sea... Eh, y, y esa capacitación vos tocaste un punto fundamental yo quiero eh, profesionalizarla eh, hay un ejemplo de un curso que se hizo de responsabilidad civil hace dos años que tenemos docentes en APAS de primer nivel uh -huh. dos de ellos que son Carlos Juárez y el doctor Blanco la dieron duró dos meses y medio y lo que aprendimos en ese momento cómo nos abrió la cabeza fue increíble eso lo quiero eh, trasladar al resto de ramas no quiero una capacitación de un día que dure dos horas. Quiero que sean capacitaciones serias, largas y, por supuesto, para el bien y la profesionalización del productor. Cosa que el momento claro. de asesorar o enfrentar un siniestro tenga herramientas y para, para que él sepa cómo manejarse en el ámbito. Eh, ya lo creo, porque eh, si no el productor termina quedándose en el seguro del autito, de la moto, de la casa y parece que no puede trascender de eso, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual. Eh, ¿Y cómo ves el ánimo del productor de cara a, a este 2023 que termina y el 2021 que se ve como conflictivo? ¿Lo ves eh, cerca de la asociación o ni siquiera ya se acerca a dejar su queja de, de las cosas que, que lo afectan? Mira, el productor siempre eh, esperó mucho de la asociación uh -huh. y siempre está en constante comunicación. Siempre. O sea, nosotros tenemos que eh, acercarlo mucho más y darle una respuesta inmediata al productor. Siempre espero, y sobre todo de APAS Córdoba, espero muchísimo, sí, sí. muchísimo. Y ahí es donde nosotros también, uno de los puntos es la comunicación. Trabajar en una nueva comunicación, hay herramientas nuevas, digitales, eh, estamos juntamente con la lista, eh, ya hemos tenido entrevistas con diferentes eh, eh, personas en cargo del tema de la comunicación para fortalecer lo que son redes, web, eh, la forma de comunicarse más, más amigable, digamos. Uh -huh. Y te llevo ahora sí a, a cómo está el mercado de Córdoba en este momento. Vos como productor que sos, que estás ejerciendo, y además bueno, vas a tener próximamente una, acti una actividad ya directiva de la asociación. ¿Cómo eh, ves sí. ese mercado? Eh, está muy complicado. Mira, eh, justamente hace unos días eh, veía unos números 
y, y no solamente que los leo, sino que trato de estar en la calle y hablar con el proveedor, eh, el, el, digamos, el cliente para ver cómo lo vive. O sea, la, los números son negativos. O sea, tenemos, si agarras mes 2022, 2023, de una inflación, por ejemplo, el 115%, hay menos 7 puntos de crecimiento en el mercado, acá en Córdoba, por lo menos. Ah, eh, sí. No hay negocios nuevos, sí, sí. grandes. Eh, creo que, viste ese dicho que decían, estamos pescando todo el mismo pecera, estamos haciendo eso. Eh, son claro, negocios chiquitos. El, eh... Claro, y encima que llevan a la baja de precio, una pelea por precio, lo cual te lleva de nuevo al barro de, de esa disputa, ¿no? Exactamente, te lleva a esa disputa. Mira, eh, yo creo que hoy en día el productor también tiene que fijarse mucho en el servicio, en la atención que te da la compañía. Hablaba con un proveedor de neumáticos y me decía que él tiene un promedio, según el día, entre 35 y 60 reposiciones de ruedas eh, para compañía de seguro en un solo día. Sí, sí. Eh, un, un ejemplo, una cubierta de una Raptor con llanta, con todo, sale 980 mil pesos. Es una locura. Sí, sí, una locura. Eh, sí, sí. La verdad, yo parece... me pongo en lugar de las compañías, las compañías lo, lo difícil, lo mal que le están pasando. Ya lo creo, y encima con faltantes de mercadería, con un cliente que a veces lo único que mira es que su cuota aumenta, pero no puede, parece comprender que los insumos que forman parte del servicio del seguro eh, crecen y mucho más que su cuota, ¿no? Claro, claro. Pero la compañía tiene que cuidarse también en eso. Es sí, entendible. Sí. Ya eh, lo por creo. eso ahí a la hora, yo le digo a los productores, a la hora de elegir, elijan seriamente, analicen la compañía, pregunten cómo trabaja la compañía. Eh, el productor tiene que en eso ser mucho más profesional, no solamente vender por precio. Tiene que vender calidad y servicio. Es fundamental sí, sí. en esto, Marcelo. Eh, ¿Cómo están en lo que hace a proveedores de talleres? Por ejemplo, acá en Capital hay una cierta dificultad para poder ingresar en un auto a taller porque no hay turnos. ¿Es una situación equivalente en la provincia de Córdoba? Sí, sí, sí tenés que estar, los clientes te dicen, me dieron turno de acá un mes y medio. Claro. Eh, sí, sí. Eh, es una realidad eh, que se ve creo en todo el país. Aparte, eh, Marcelo, el tallarista por ahí le conviene agarrar un particular que una compañía de seguro. Claro. A pesar de que sí, sí. la compañía de seguro al momento cuando las necesitan. Un ejemplo, cae un granizo masivo y son los primeros que están tocándole las puertas a las compañías de seguro para que le mande clientes. Eh, no, pues pero el proveedor de clientes más grandes. Sí, lo que pasa es que yo en eso sí veo que las compañías grandes, serias, trabajan día a día con los, una comunicación constante con los talleres y, y son, digamos, hacen mucho profesionalismo, digamos. O sea, el, el taller serio no te traiciona. El taller serio sabe que vas a ir trabajando con la compañía de seguro. ¿Y cómo vislumbrás? Córdoba es una provincia fuertemente industrial. ¿Vislumbrás nuevos negocios o estamos en tachatura de un mercado chiquitito que no crece, que por el contrario decrece, o aparecen en la provincia de Córdoba nuevos negocios para que el productor pueda eh, hacer policías así? Mira, yo creo que a futuro sí va a haber nuevos negocios. Hoy estamos, estamos digamos, todo en lo mismo. Córdoba es una provincia muy productiva. Eh, creo que si viene ojalá una buena cosecha eso va a traer nuevos negocios es, negocios inmobiliarios yo estoy en una ciudad grande que históricamente el agro el dinero del agro se volcaba mucho en el tema de la, de la construcción así que esperamos que si tenemos un buen año eh, ese tipo de negocios sobre todo grandes refloten bueno Marcos Pachesi futuro presidente de APAS Córdoba. Eh, estaremos hablando seguramente luego del día 12 de diciembre para, bueno, saludarte, felicitarte y para ponernos a disposición nuevamente para lo que necesite esa APAS, APAS tan activa de nuestro país eh, de cara a los productores. Tal cual. Bueno, Marcelo, gracias. Gracias a Tiempo de Seguros, a toda su audiencia. Eh, le mando un abrazo grande a todos y, bueno, que tengamos un feliz fin de 2003 y un espectacular 2024, que hay que tener esperanza que somos un país, la verdad, muy rico, muy próspero, así que seguramente vamos a crecer. Así es, y con ellos los productores. Buen día, Marcos, un gusto haber charlado contigo. Gracias, Marcelo, buen día. Bueno, ahí lo